ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ചെമ്മീൻ ചോറാണ് ഏകദേശം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും പണിയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചെമ്മീൻ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കിലോഗ്രാം ചെമ്മീനാണ് തൊലിയൊക്കെ കളയുന്നതിന് മുന്നെയാണ് കാൽ കിലോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമോളം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീനാണ് ഇനി വേണ്ടത് അരിയാണ് ഞാനിവിടെ ജീരകശാല അരിയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് അരി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ അരി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൂതിർത്തെടുക്കണം ഇത് ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതുപോലെ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ജീരകശാല അരിക്ക് പകരം ബസ്മതി അരിയും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വലിയ വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയുടെ ഒരു ചെറിയ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ചോറുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക നമ്മൾ എത്രയാണോ അരി ചോറുണ്ടാക്കുന്നത് അത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള പാത്രം എടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചോറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാത്രം ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം അത്ര വരെ വഴറ്റുക സവാള നന്നായിട്ട് വാടി ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി അരിഞ്ഞത് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു വലിയ തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തീരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞു വരണം ഞാനിതിവിടെ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ അര ടീസ്പൂൺ വരെ കുരുമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ചെമ്മീൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടും ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ്റെ രുചി കൂടുതൽ അതായത് ചെമ്മീൻ്റെ ചുവ നല്ലോണം വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇതുപോലെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ചെമ്മീൻ്റെ ചുവ അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് നമുക്കിവിടെ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കണം രണ്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് റൈസിന് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ കുതിർത്തെടുക്കുന്ന റൈസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് ധാരാളം മതിയാവും ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ചെമ്മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മസാലയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർക്കാം അതുപോലെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അല്പം ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ചേർക്കണം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൗഡറും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം നമ്മൾ
അത് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അരി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിവിടെ അടച്ച് വെക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കാം തിളച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും ഈ ചോറ് വെന്ത് വരാൻ പത്ത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിനുള്ള വേവാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല മസാലയോട് കൂടിയിട്ടും നല്ല ചെമ്മീൻ്റെ രുചിയോട് കൂടി ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഇറച്ചി ചോറ് പോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഇറച്ചിക്ക് പകരം ചെമ്മീൻ ഇടുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു